ஹாய் காய்ஸ் என் மே ஞான சேஷ்மா ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மனித உயிர் எதை அடிப்படையாக வச்சு இயங்குது சொல்லப்போனால் இந்த பூமியில் இருக்க எல்லா உயிர்களுமே எதை அடிப்படையாக வச்சு இயங்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக இந்த கதை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா சூரியன் இருந்து ஆரம்பிக்கும் சூரியன் கிட்ட இருந்து அதிகப்படியான ரேடியேஷன் ஃபோட்டான்ஸ் எல்லாமே ஹைட்ரஜன் ஃபியூசர் நடக்கிறதுனால உருவாகிற அதிகப்படியான எனர்ஜிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி பூமியை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது பூமியில் மொத்தமாக வந்து சோலார் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக பரவிட்டு இருக்கு அதில் வந்து சூரிய பூமியை நோக்கி வருது அப்படி வரக்கூடிய இந்த ஃபோட்டான்ஸை வந்து செடிகள் இருக்குல்லா அது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக மாற்றுது ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்றது பேசிக்கலாக எப்படின்னா சூரிய ஒளி கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்புறம் சில நியூட்ரியன்ஸ் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் சேர்த்து அது குளுக்கோஸாக மாற்றி வச்சுக்குது இதுதான் முதல் இது சொல்லப்போனால் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த உலகத்தில் பிளான்ஸ் சூரியன் இது ரெண்டில் எது இல்லைனாலும் எந்த உயிர்களாலையுமே ரொம்ப நாட்கள் கூட தாண்ட முடியாது வாழ முடியாது ஸோ இந்த பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அது குளுக்கோஸாக மாற்றி வச்சுக்குது இதை வந்து நம்ம உயிர்கள் வந்து சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்களுக்குள்ளே ஒரு பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல்ஸோட மைட்ரோ கண்ட்ரியா ஸோ இந்த மைட்ரோ கண்ட்ரியா என்ன பண்ணோம்னா இந்த எடுத்துக்கிற இந்த குளுக்கோஸை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும் இப்போ ஃபோர்த்தோ சிந்தசிஸில் என்ன பண்ணாங்களோ அதை அப்படியே இது ரிவர்ஸ் பண்ணும் ரிவர்ஸில் என்ன பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு தான் நம்ம ஆக்சிஜன் எடுக்கிறோம் ஸோ இது ஃபோர்த்தோ சிந்தசிஸில் ஆக்சிஜனை வெளியே விட்டுச்சுல இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் கேட்டலிஸ்ட்டை இது உள்ளே அனுப்பி அது என்ன பண்ணோம்னா அதை உடைக்கும் அப்படி உடைக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிது ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கி அதுதான் ஏடிபி எனர்ஜி சொல்லிக்கிட்டு அதுக்கடுத்து அது போக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ இப்படி தான் கார்பன் டை ஆக்சைடாக நம்ம வந்து மறுபடியும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரீசப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் மறுபடியும் ஃபோர்த்தோ சிந்தசிஸில் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இது ஒரு சைக்கிள் ஸோ இந்த ஏடிபின்றது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த சூரியன்கிட்டேருந்து எடுத்த எனர்ஜி இந்த மைட்ரோ கண்ட்ரியை மாற்றும் போது எப்படி மாறும்னா இந்த ஏடிபி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செல்ஸாக மாறும் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செல்லாக இது உரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது எனர்ஜியாக உரு மாதிரி இருக்கும் இந்த எனர்ஜி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சொல்ல போனால் இந்த எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா எந்தெந்த செல்ஸுக்கு தேவையோ அந்தந்த செல்ஸுக்கு தே எனர்ஜி தேவையோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் அது எனர்ஜி வந்து பிரேக் பண்ணி உடச்சி அந்த செல்லுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கும் செல்ஸுக்கு எதுக்கு எனர்ஜி அப்படின்றத நீங்கள் முதல் புரிஞ்சுக்கணும் செல்ஸ் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் அது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் தானே தானே அப்படி பண்ணலைன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளால் ஒரு நாள் கூட தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே எல்லா மனிதர்கள் இனமே அழிஞ்சு போயிடும் செல்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டும் ரீப்பேர் ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் ரொம்ப நாள் தாக்கு பிடிக்க முடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தாண்டுறதே கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏடிபி செல்ஸ் அந்த செல்லுக்கு தேவையான எனர்ஜி கொடுக்கு இந்த ஏடிபி செல்ஸை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாலிகுலர் கரன்சி ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறதுனால ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து மாலிகுலர் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏடிபி செல்ஸ் உடஞ்சி அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கும்போது அதுங்க வாங்கிக்கிட்டு அது வந்து தவன் தனக்கு தேவையான அதாவது இப்போ ஒரு விஷயம் தேவைன்னா அதை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஏதாச்சும் இறந்தது இருந்துச்சுன்னா அதை வெளியே எடுத்து போட்டுரும் இப்படி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த செல் உயிரோடு இருக்கும் இப்படி ரிப்பேர் பண்ணுற ரீப்ளேஸ் ஆகிறதுல வந் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு மனித உயிரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம உடம்பில் இருக்க எல்லா செல்ஸுமே ரீப்ளேஸ் ஆகிரும் புது செல்ஸாக தான் இருக்கும் ஆறு மாதம் முடியும் போது பார்த்திங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற எந்த செல்ஸுமே உங்கள்கிட்ட உங்களுக்குள்ளே இருக்காது எல்லாமே உங்களோட உச்சந்தலையில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்பித்து உங்கள் உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லா செல்ஸுமே மாறி உள்ளே இருக்க கிட்னி ஹார்ட்டில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸுமே இந்த நம்ம செல்ஸ் வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை புதுமையாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ரிப்பேர் ஆகும் போது அதாவது ஸ்ட்ரக் ஆகும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த வயசாகிறது ஆக்சிஜன் கண்டென் அதிகமானாலையும் நம்ம வயசாகிட்டே போகும் இதில் இன்னொரு சம மேட்ரு என்னதுன்னா இந்த ஏடிபி செல்ஸ் இருக்குல்லா
அந்த மொத்த செல்ஸுமே உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு சமமான எனர்ஜியை வந்து நீங்கள் பேர்ன் பண்ணி தான் நீங்கள் உயிரோடவே இருக்கீங்க இந்த ஏடிபி செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செல்ஸு இந்த ஏடிபி செல்ஸுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு வேளை இந்த ஏடிபி செல்ஸுன்றது எந்த உயிரினத்துலையுமே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் எந்த உயிரினமும் ஆளையும் வாழ முடியாது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதுமையான விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய வீடியோஸை எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் தேங்க்யூ கைஸ்